வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து பாண்டா ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ரேமில் இருக்க ஒரு சில அடிப்படையான விஷயங்களை பற்றி நான் வந்து காட்ட போகிறேன் இப்போ முதல்ல இந்த சிஎஸ்பி ஃபைலில் மொத்தமாக ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபது ரோஸு ப்ளஸ் எண்பத்தோரு காலம் இருக்குது இதை ஒரு டேட் ஆஃப் ஃப்ரேம்குள்ளே எப்படி லோட் பண்ணுறது ஒரு சில அடிப்படையான விஷயங்களை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சிஎஸ்பி ஃபைலில் மொத்தம் இத்தனை காலம்ஸ் வச்சுட்டு இவ்வளோ எண்பத்தி ஒரு காலம்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு இந்த எண்பத்தி ஓராவது காலம் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒன்றை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மாடலை நான் உருவாக்க போகிறேன் ஸோ அந்த மாடலுக்கு எந்தெந்த ஃபீல்டெல்லாம் தேவை இது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ஃபீச்சரை சொல்லுவாங்க இந்த எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஒரு காலம்ஸும் எண்பத்தோரு ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இதை வந்து முதல்ல நான் ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம்குள்ளே லோட் பண்ணி தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கில் வரும் ஃபீச்சர் செலெக்ஷனுங்கிறது ஒரு தனி ஏரியா ப்ளஸ் இதில் இருக்க நாட் அப்ளிகபிள் நல் காலம்ஸ்லாம் வந்து எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஸோ நிறைய நல் காலம்ஸ் இருந்தால் அதை வந்து த்ரெஷோல் லிமிட்டோட கம்பேர் பண்ணி எப்படி அதை ரிமூவ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து டேட்டா ஃப்ரேம் வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ எதுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் லோட் பண்ணுறோன்னா ஒரு மாடல் க்ரியேஷனுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் டேட்டா ஃப்ரேமில் லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டேட்டா ஃப்ரேம் ஆப்ரேஷனை மட்டும் கற்றுக்கிட்டா போதும் இப்போ இது சிஎஸ்பி ஃபைலாக நீங்கள் அப்படியே மாடலில் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ சிஎஸ்பியில் சிஎஸ்பி ஆப்ரேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு காலமில் இருக்கிறது எப்படி நீங்கள் லோட் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணுறது ப்ளஸ் டிஎக்ஸ்டி சிஎஸ்வி டேட்டா பேஸ்ட் வந்து வர்றது எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி ஆப்ரேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை எல்லாத்தையுமே ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் குள்ளே பாண்டா ஸ்டேட்டா ஃப்ரேம் குள்ளே லோட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு சில அடிப்படையான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இத்தனை காலம்ஸையும் வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக சேல்ஸ் ப்ரைஸுங்கிற காலமை ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மாடல் உருவாக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த நாய்ஸ் ரிமூவல் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாட் அப்ளிகபிள் கண்டுபிடிக்கிறது அதை மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் வேல்யூவால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தேவையில்லாத காலம்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது தேவையானதை மட்டும் வச்சுக்கிறது அப்புறம் வந்து காரலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ஒவ்வொரு காலமும் இந்த சேல்ஸ் ப்ரைஸ் ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் தொடர்புடையதாக இருக்குது அதை கண்டுபிடிச்சி ஸோ சுத்தமாக தொடர்பு இல்லாத காலங்களை வந்து நீக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பண்ணலாம் இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் டேட்டா ப்ரீ ப்ராசிங் இதெல்லாம் பண்ண போகிறாங்க இது ஒன்று ஒன்று பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சும்மா அந்த பேண்டாஸை வச்சு ரொம்ப பேசிக்கான டேட்டா ப்ரீ ப்ராசிங் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இந்த மாடல் உருவாக்க முன்னாடி முதல்ல இந்த சிஎஸ்பி ஃபைலில் இருக்கிறத ஒரு பாண்டா ஸ்டேட்டா ஃப்ரேம்குள்ளே லோட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கான கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இம்போர்ட் பாண்டாஸ் ஆஸ் பிடி ஒரு சிஎஸ்பி ஃபைலேருந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட்ஸு அதோட கா ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸு ஸோ இதை நான் வந்து இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஃபைல் தான் இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஜீரோ சிக்ஸ் பாண்டாஸ் அதுதான் இந்த ஃபைலு இதுக்கான இன்புட் ஃபைல் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்புட் ஃபைல் வந்து இது அவுட்புட் ஃபைல் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இன்புட் ஃபைல் வந்து இங்கே இருக்குது இன்புட் டேட்டா டாட் சிஎஸ்வி அதை வந்து நான் இந்த இடத்துலேருந்து டவுன் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து காமன் ஃபைல் காகல் அப்படிங்கிறது இடத்துலேருந்து நான் எடுத்திருப்பேன் ஸோ இதை இப்போ ரன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக இவ்வளோ தான் ஒரு பாண்டாஸோட ஆப்ரேஷன்ஸ் பேசிக் அடிப்படையான ஒரு சில விஷயங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இதை நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை வச்சு நீங்கள் வந்து மெத்தடெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை ரன் பண்ண அந்த அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதோட மொத்த அவுட்புட் இது தான் இப்போ ஒன்று ஒன்றா படித்து பா கம்பேர் பண்ணி பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஎஃப் டாட் ஷேப் ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம்குள்ளே பாண்டாஸ் டாட் ரீட் சிஎஸ்வி நம்ம கரண்ட் ஃபோர்டில் இருக்க இன்புட் டேட்டாவில் இருந்து இப்போ நான் காமிச்ச சிஎஸ்வியில் இருக்க எல்லாமே இந்த டேட்டா ஃப்ரேமில் லோட் ஆகிடுச்சு டிஎஃப் டாட் ஷேப்னு போட்டிங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை ரோஸ் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குன்னு காட்டுது ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபது ரோ எண்பத்தோரு காலம் அந்த காலம் நீங்கள் என்னென்ன காலம்னு பார்க்க விரும்பினா டிஎஃப் டாட் காலம்ஸ் அது ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபைவ் மணியில் என்னென்ன காலம்னு சொல்லுது ஹெட்டுனா மொதல் அஞ்சு ரெக்கார்டை கீழே காட்டியிருக்கு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் அந்த டிஎஃப் டாட் ஹெட்டு வந்து அதோட அவுட் போட்டு அடுத்து இன்ஃபோ அப்படின்னா அது என்ன கிளாஸா என்ன அது அதெல்லாம் காட்டும் இப்போ கிளாஸ் வந்து பாண்டாஸ் டேட்டா ஃப்ரேம் ஒவ்வொரு காலம் ஒர்க்கு நாட் நல் டேட்டா
இப்போ என்னென்னா ஒரு காலமில் இப்போ இதில் வந்து நல் வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த காலமில் நிறைய நல் வேல்யூஸ் இருக்குன்னா ஒரு நூற்றுக்கு அஞ்சு நல் வேல்யூ இருந்தால் நம்ம அதை வந்து மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் வேல்யூவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து த்ரெஷோல்டு லிமிட் நூற்றுக்கு அஞ்சு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்போம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் தான் த்ரெஷோல்டு லிமிட்டு அதுக்கும் மேலே நல் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அது டேட்டா ஃப்ரேம்லேருந்து நம்ம ரிமூவே பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அது ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் நல் வே ஒவ்வொரு காலமில் இருக்க நல் வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சி சம் பண்ணுறது ஏன்றதை சேவ் பண்ணியிருக்கோம் டிஎஃப் டாட் இஸ் நல் சம்மு அதுதான் இங்கே வருது இது இப்போ எம்எஸ் சப் கிளாஸில் ஒரு நல் வேல்யூ கூட இல்லை லார்ட் ஃப்ரண்டேஜில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது அடியில் இதெல்லாம் வந்து நல் வேல்யூஸ் இருக்கிற காலம்ஸு ஸோ இது வரைக்கும் ஒவ்வொரு காலமோட நல் வேல்யூ ஜீரோனா ஜீரோ எத்தனை இருக்குன்னா எத்தனை இருக்குது அது வரும் அடுத்து அதுதான் வந்து ப்ரிண்ட்டியே அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நூற்றுக்கு அஞ்சுனா மொத்தம் இதில் இருக்கிற ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபது ரெக்கார்டுக்கு எத்தனை இருக்கும் அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அத்தனைக்கு மேலே நல் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த காலம்ஸ் மட்டும் தனியாக ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பி ஸோ இதெல்லாம் இவ்வளோ இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் டேட்டா ஃப்ரேம்லேருந்தே ட்ராப் பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்குறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல் வேல்யூஸ் இதுக்கு மேலே இருக்கிற நல் வேல்யூ காலம்ஸு ஸோ அதை ட்ராப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு அப்படின்னு இருக்குது முன்னாடி டே டிஎஃப் டாட் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கும் போது டிஎஃப் டாட் ஷேப்னு போட்டிங்கன்னா எண்பத்தி ஒரு காலம்னு காமிச்சிது ஸோ இந்த மாதிரி நல் வேல்யூஸ் இருக்கிறதுலாம் போனதுக்கப்புறம் அறுபத்தி மூணு அப்படின்ட்டு இருக்குது அது என்னென்ன காலம்னா மேலே இருக்கிறத காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ ரீப்ளேசிங் நல் வேல்யூ காலம்ஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து டிஜிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ டெக்ஸ்ட் இருக்கிறது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு தான் செலக்ட் டி டைப்ஸ் இன்க்ளூட் ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து டெக்ஸ்ட் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் இருக்கிற காலம்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணி அதை ஏ ஒன்னாக வச்சுக்கோம் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஐட்ரேட் பண்ணி ப்ரிண்ட் ஏ ஒன் அது வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் இருக்கிற காலம் ஸ்ட்ரீட்லாம் ஸ்ட்ரீட்டோட பேர் இருக்கும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் வேல்யூ சேல் கண்டிஷன் சேல் டைப் இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் இருக்கிற காலம்ஸ் அதோட நல் வேல்யூஸ் எல்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஸோ அதோட இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி இண்டெக்ஸ் ஆகணும் வந்துருக்கும் சாரி எம்டி இண்டெக்ஸ் கிடையாது இந்த இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜீரோ வேல்யூஸ் இருந்தாலுமே அந்த காலம்ஸ்லாம் இந்த இண்டெக்ஸில் வந்துருக்காது தான் ப்ரிண்ட் ஏ ஒன் ஏ ஒன் டாட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இண்டெக்ஸ் டைப்பில் கொடுக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே ஐட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உதவும் ஃபார் ஐ இன் ஏ ஒன் டாட் இண்டெக்ஸ் போட்டிங்கன்னா இந்த காலம் ஒவ்வொரு காலம்குள்ள இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸ்லேயும் போய்ட்டு அதில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸ்லையும் போய்ட்டு வேல்யூ ஒவ்வொரு வேல்யூவோட கவுண்ட்டும் எடுக்கும் எம் எஸ் ஜோனிங் எத்தனை முறை இடம் பெற்றிருக்கு ஸ்ட்ரீட் எத்தனை முறை இடம் பெற்றிருக்கு அதை வச்சு இண்டெக்ஸாக மாற்றி ஒரு லிஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் வச்சுக்கோம் ஸோ இப்போ பி அந்த ப்ரிண்ட் பி தான் வந்து இது ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு பி ஒன் ஆஃப் ஜீரோனா அப்போ அதிகமாக மு அதிக முறை இடம் பெற்றிருக்கிறது அந்த லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் முறை இடம் பெற்றிருக்க வேல்யூ செகண்ட் வேல்யூ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ பி ஒன் ஆஃப் ஜீரோனா மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் வேல்யூ வந்து நல் வேல்யூஸ்க்கு உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகுது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கண்டிஷன் இப்போ இதுதான் வந்து ப்ரிண்ட் பி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல் ஆர்எம் எஃபி இதுதான் வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு அடுத்து இது ஒரு லிஸ்ட்டு ஏ ஒன் டாட் இந்த 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 இது இதுதான் ஏ ஒன் டாட் இண்டெக்ஸ்க்குள்ளே லூப் ஆகி க்ரியேட் பண்ணுற லிஸ்ட்டு இது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு காலம்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து இதை வந்து லிஸ்ட்டாக மாறுது இதில் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் வேல்யூ நல் வேல்யூஸ்க்கு ரீப்ளேஸ் ஆகுது அதே மாதிரி தான் இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு இப்போ ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளூட் ஆப்ஜெக்டிங்னா அது வந்து டெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் இருக்கிற காலம்ஸ் எடுக்கும் இன்க்ளூட் இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டுனா அது வந்து டிஜிட்ஸ் இருக்கிற நான் நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் இருக்கிற காலம்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுது ப்ரிண்ட் ஏ டூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் இதெல்லாம் வந்து நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் இருக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே ஜீரோ ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அப்போ ஏ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை மட்டும் வந்து அதோட இண்டெக்ஸ் மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணுனா எம்டி இண்டெக்ஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஸோ ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஜீரோவாக இருக்குது நல் வேல்யூஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா அதே வந்து நீ ட்ராப் பண்ணு அதுக்கு தான் வந்து இந்த கமெண்டு ஸோ ஃபில் என் ஃபில் என்னா மோஸ்ட் வேல்யூஸ் இருக்கிறத வந்து அந்த நல் வேல்யூஸ்க்கு நீ இது போடு அதுதான் வந்து இந்த க
அப்புறம் டிராப்பிங் காலம்ஸ் விச் ஹேஸ் கார்லேஷன் வித் டார்கெட் லெஸ் தேன் த்ரீ ஷோல்டு டார்கெட்னா என்ன சேல்ஸ் ப்ரைஸ் தான் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கார்லேஷன் இப்போ டாட் காருங்கிறது ஒவ்வொரு காலமும் அந்த டார்கெட் காலமோட எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு தொடர்புடையது அப்படிங்கிறத காமிக்கும் ஸோ இதை வந்து பாசிட்டிவ் கார்லேஷன் நெகட்டிவ் கார்லேஷன் அது வந்து நோ கார்லேஷன் அந்த மாதிரி மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு கார்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கார்லேஷன்னா ஒரு தொடர்பும் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லாத ஒரு காலமே நம்ம வச்சுக்கிறதும் ஒன்று தான் வச்சுக்காதும் ஒன்று தான் அதனால் அதையும் டேட்டா ஃப்ரேம்லேருந்து ட்ராப் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோம் நிறைய காலம் வச்சு ஒரு மாடலை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நமக்கு சுருக்கமாக ஆப்டிமைஸ்டாக சைஸ் குறைக்கிறது இதுக்கு இந்த விஷயத்துக்காகலாம் வந்து நம்ம இதை வந்து பண்ணுறோம் ட்ராப் பண்ணிட்டு வரும் தேவையில்லாத ஸோ ஜீரோ கார்லேஷன் இருக்கிறத ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல அதை கண்டுபிடிச்சி அதை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காலமுக்கும் டார்கெட்டோடு இருக்கிற கார்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ எட்டு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி ஏழு இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு இதில் ஜீரோ புள்ளி நாலு ஜீரோ வந்தால் ட்ராப் பண்ணு இல்லை ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ அந்த நியர்லி கார்லேஷன் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ புள்ளி மூணு அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ட்ராப் பண்ணு அதுதான் வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி காலம்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ இது ட்ராப் ஆகிருக்கும் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ட்ராப் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணதுக்கு போக அதோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து முப்பத்தி எட்டாக குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் ஜீரோ கார்லேஷன் வந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில இப்போ எல்லாமே ட்ராப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சில முக்கியமான காலம்ஸ் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் அந்த காலம் நேம் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஹைட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதை இன்னொரு லிஸ்டில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஸோ இந்த முக்கியமான காலம்ஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் கெட் கெட்டிங் ரெட் ஆஃப் நாமினல் காலம்ஸ் வித் டூ மெனி யூனிக் வேல்யூஸ் ஒரே காலமில் நிறைய வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரெடிக்ஷனுக்கு ஓரளவு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரே ஒரு காலமில் எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து யூனிக்காக இல்லாமல் அதே வேல்யூஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இப்போ யூனிக் வேல்யூஸ் வந்து பத்துக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் வந்து நீ ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறைய யூனிக் காலம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் ப்ரீ ப்ராசிங் டேட்டா நல் வேல்யூஸ் எல்லாம் இது பண்ணுறது வந்து டேட்டா ப்ரீ ப்ராசிங் சொல்லுவாங்க தேவையான காலம்ஸை நீக்கிறது அப்போ நமக்கு தேவையான ரெண்டு காலம்ஸை இணைக்கிறது இருக்கிற காலம்ஸை வச்சு புது காலம்ஸ் உருவாக்கி இணைக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் பாண்டாஸ் டேட்டா ஃப்ரெண்ட்ல எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பாண்டாஸோட அவுட் புட் ஜீரோ சிக்ஸ் அவுட் புட் டேட்டா டாட் சிஎஸ்சி இதை தான் வந்து நம்ம மாடல் கிரியேஷனுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இதுதான் வந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு டேட்டா தேவையில்லாத தேவையானது எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சுட்டு அழகாக ஒரு டேட்டா ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு டேட்டா ப்ரீ ப்ராசிங் முடிஞ்சிச்சு இந்த ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல் தான் மாடல் கிரியேஷனுக்கு இன்புட்டாக போக போகுது அதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்